ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਏਮੀਨੋਰੀਆ ਹੈ ਏਮੀਨੋਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ 25 26 ਇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰਲਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਮੀਨੋਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋੜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਪਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਰਥੀਸਟਰੋਨ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਰਲ ਕੰਟਰਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲ ਜਾਂ ਓਸੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋੜਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸੋ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੈਲੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪਰੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਡਰੋਅਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈ ਜਾਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਯਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ
ਸੋ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚਾਈਲਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹ ਲੋ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 0% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 0% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ 1 ਟੂ 2% ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵੇਰੀਅਨ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰੀਜ ਐਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਰੈਟਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਗ ਹਨ ਤੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾ ਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨਰ ਚੋ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਲੇਮਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦ